So for today's video po, pag-uusapan natin is what is medical technologies. Okay, um, counting introduction lang po. I am Jay Hongko, a registered medical technologist and also a Master's of Science in Medical Laboratory Science. So, ayan. So, uh, licensed medtech po ako and also graduate po ako ng Master's ng medtech. So, this video po is makakatulong ito sa mga high school at saka sa mga senior high school na aspiring to become a registered medical technologist someday. And also sa mga student na gustong kunin yung medtech as your PMED course and gustong mag-continue as medical doctor. Okay? Um, Mag-usapan po natin, what is medical technologies? Ang medtech po, these are highly skilled professional kung saan kami po yung nagtetest and also nag analyze ng dugo and ng other body fluid. Kasama po dyan yung mga tissue samples. Um, ang journey po sa medtech, this is a four-year course po. Okay? Um, pag first year ka po, Ano bang mga subject? So, most, mostly po, that is minor mang, minor subject lama. Pero, meron yung mga major subject. Example po is yung human anatomy and physiology. So, ang human anatomy and physiology, pinag-aaralan po dyan yung structure at saka yung human body. Okay, yung mga karakteristik, ayan po yung pinag-aaralan dyan. Also, sa first year po, first year college, pinag-aaralan din po dyan yung organic and inorganic chemistry. So, that is a uh, one of the major subject po kapag first year college ka ng medtech. So, ano nga ba yung inorganic and organic chemistry? So, ayan po yung study of carbon uh, containing compound materials. Okay? Um, pagdating nyo po ng second year, uh, magkaharoon na po kayo dyan ng mga uh, uh, major subject. So, kung before po, uh, sa curriculum before, lahat ng third year, dun lang lahat ng major subject. But since nagkaroon po tayo ng senior high school, okay, nabago po yung curriculum. So, pagdating pa lang ng second year, meron na agad na uh, major subject. Okay? Isa na po dyan sa inyong magiging major subject is yung histology. Ano po ba yung histology? Ang histology po, these are the microscopic anatomy ng mga biological tissue. So, ang histology po, more on ka ditong mag-review. Okay? Mag-review ka po under microscope. I-review mo po dyan yung mga his, uh, tissue sample. Okay? So, that is histology. So, one po yan sa uh, major subject pagdating mo ng second year college. Okay? Also, meron din po dyang subject na bacteriology. Okay? So, ang bacteriology po, before um, nung batch ko, third year po namin yan, first sem. Pero ngayon po, since nga nabago yung curriculum, dahil nagkaroon ng senior high school, ang bacteriology na po, Nasa second year na po siya. Second year, second sem po. Okay? Ano ba yung bacteriology? So, dito po, pag-aaralan nyo yung study of bacteria. Okay? And yung mga related aspect niya. So, ang bacteriology po, dito pag-aaralan nyo yung structure, yung genetics, at saka yung mga uh, biochemistry and ecology ng bacteria. So, pag-aaralan nyo po dito yung um, gram staining, yan, meron kasi tayong tinatawag na gram positive, tsaka gram negative bacteria. Ayan, pag-aaralan nyo po yan. Also, titingin po kayo under microscope. So, makikita, y- makikita nyo po kung ano yung itsura ng bacteria under microscope. Okay? Next is, pagdating nyo naman ng third year. Ayan. So, sa third year, dito na talaga yung uh, totoong laban. Ayan, sabi nga ng mga medtech student ko, yan na daw yung totoong laban. Bakit po? Kasi, um, pag third year ka po, lahat ng subject mo dyan is lahat po yan is major subject na. Ano-ano ba yung subject dyan? First is we have their dactical chemistry. Okay? Sa clinical chemistry po, dito gumagamit ng chemical process para po ma-measure yung level ng chemical components ng body fluids at saka ng tissue. Most pong ginagamit na specimen sa clinical chemistry is yung blood. Okay? So, ano-ano po ba yung test na ginagawa po sa clinical chemistry? 
One of the best example po is yung fasting blood sugar or the FBS. So, susukatin nyo po yung glucose ng pasyente. Okay? So, dito po, uh, kailangan sa FBS po, merong 8 to 10 hours na fasting ang pasyente. Okay? Kasi pag hindi po siya nag-fasting, may sabihin po, pwede magkaroon ng false positive or false negative yung uh, magiging resulta ng dugo ng pasyente. Okay? Also, uh, meron din test sa clinical chemistry. Uh, we have there the uric acid, the total cholesterol, the triglycerides. So, ayan. Ayan po yung mga test na ginagawa sa clinical chemistry. Pag-aaralan po yan pagdating nyo ng third year college. Kaya nga, ang third year college talaga po, mostly dyan, puro mga major subject. Next is the um, IMS or the Immunology and Serology. So, ayan. Okay? Uh, sa immunology and serology po, dito pag-aaralan nyo yung immune system ng isang tao, tsaka yung function and disorder. Antigen antibody, so ayan, so mga antibody, so ayan, medyo complicated kasi siya, pero malalaman nyo yan pag nagtuloy kayo ng uh, medtech. Okay? Next is, sa uh, third year pa din po, meron tayo hematology. So, sa hematology po, dito is pag-aaralan yung um, white blood cells, red blood cells, coagulation. So, ayan po. So, mainly po na pag-aaralan sa hematology is yung mga sakit sa dugo. Ayan. So, for example, na sakit is yung hemophilia A, ayan, von Willebrand's disease. Ayan, pag-aaralan nyo po yan sa hematology. Okay. Next subject is parasitology. Okay? Um, sa parasitology naman po, ito po, of course, mainly po ang pag-aaralan dito is yung parasite. Origin, characteristic, and ecology ng parasite po na harmful sa human. Okay? So, kasi may mga parasite tayo na harmful talaga sa tao. Sample na po dyan yung enterobius, yan, enterobius vermicularis, ano pang mga um, parasite. We also have the Ascaris lombricoides. Ayan. So, yan po yung mga parasite na uh, pag-aaralan nyo. Okay? Pagdating nyo po yan ng torture. So, sa parasitology subject. Next subject naman po is the histopathology. Ang histopathology po, this is the study po ng disease ng tissue. Okay? So, sa histopathology po, mainly po, tayo po yung nagpa-process ng mga biopsy tissue ng pasyente. So, ipaprocess po natin yan. Okay, then, yan. Sa histopathology din po, pag-aaralan nyo yung mga sakit sa, uh, yan, sa tissue. Okay, yung mga malignant, benign, ayan po. Histopathology subject na po yan. So, third year college pa din po yan. Okay, and also po, um, we also have here the immunohematology or the IMH or also known po as the blood banking. Okay? So, sa blood banking po, uh, dito po pag-aaralan yung mga TED, okay? Yung mga blood transfusion po. Yan. So, sa blood banking, ano po ba yung ginagawa? Of course, pagdating po ng dugo, hindi po yan agad-agad sinasalin sa pasyente. Kailangan po tinetest po yan. Ang tawag po dyan is cross-matching. Kailangan po compatible po yung nag-donate ng dugo doon sa dugo ng pasyente. Kasi pag hindi po yan uh, compatible, magkakaroon po dyan na um, transfusion reaction. Worst case po, pwedeng magkaroon ng uh, sakit yung pasyente or pwedeng ikamatay ng pasyente. Okay? So, ang subject na po yan is immunohematology. Okay. And also, meron din po tayong subject na mycology and virology. So, dyan po, mainly ang uh, pag-aaralan po dyan yung fungi at saka yung mga uh, viruses. Okay? So, yung iba't ibang virus at saka yung mga fungi, yung structure nila. Ayan, pag-aaralan po yan sa mycology and uh, virology. Okay? So, ngayon po, uh, pagdating nyo na fourth year, ayan, um, before kasi, ang fourth year po, meron pa kami yung subject na naiiwan. Sa curriculum namin before, meron pa pong subject na maiiwan ka pagdating mo ng fourth year first sem. Meron ka pang major subject. But, uh, since po, nabago nga yung curriculum dahil nagkaroon tayo ng senior high school, ayan, binago po yung curriculum. 
Ngayon po, uh, pagdating nyo ng fourth year college, ayan, mainly na po kayo dyan na internship na lang po yan. Okay? And meron po kayong dalawang subject na babalikan. Either uh, isang beses lang po sa isang linggo, babalik kayo sa school. And also, um, ayun, may dalawang subject kayong babalikan. Okay? Uh, pero po, yung buong fourth year po, okay, buong fourth year, is talagang mainly internship na lang po yan. Before kasi sa curriculum namin or sa batch ko po, um, six months lang po yung internship. Pero ngayon po, uh, one year na yung internship. Okay? So, ayun lang. Hope may natutunan po kayo sa aking video. Okay, thank you!